அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இரண்டாவது இயலில் உரைநடை பார்க்க இருக்கிறோம் பெருமழை காலம் என்ற தலைப்பில் இரண்டு பேர் உரையாடுற மாதிரி அந்த பாடத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் அதில் நாம் தொகுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா நான்கே தலைப்புகளில் இந்த பாடத்தை நாம் என்ன செஞ்சிடலாம் கொண்டு வந்துடலாம் என்னென்னு பாருங்கள் இயற்கை சமநிலை நிலை இயற்கை சமநிலை புவி வெப்பமடைதல் வெள்ளப்பெருக்கு தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை இந்த நான்குக்குள்ளே இந்த பாடத்தையும் நம்ம அடைக்கிறலாம் இப்போ பெருமழை காலம் மழை இல்லாமல் ஒரு புல் பூண்டு கூட முளைக்காது கொடுப்பதும் மழைதான் அதிகமாக கொடுத்து கெடுப்பதும் மழைதான் மாறி அல்லது காரியம் இல்லை மாமழை போற்றதும் மாமழை போற்றதும் என்று சிலப்பதிகாரத்திலும் மா நீரின்றி அமையாது உலகு என்று வள்ளுவ பேராசனும் மழையை சிறப்பித்து பாடியுள்ளார்கள் அதே போல் மாறி அல்லது காரியமில்லை என்ற பழமொழியும் நம் நினைவுக்கு வருகிறது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் காஷ்மீர் உத்தரகாண்டு கேரளா இது போன்ற இடங்களிலாம் வந்து அதிகமான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டு வெள்ளப்பெருக்கு நில நிலச்சரிவு எல்லாமே ஏற்பட்டுச்சு காரணம் என்ன நிசா புயல் தானே புயல் வார்த்தா ஒக்கி கஜா புயல் இப்படி பல புயல்கள் நம் நாட்டில் ஏற்பட்டு பெரும் சேதத்தையும் உயிரிழப்புகளையும் ஏற்பட்டுச்சு வெளிநாடுகள்லேயும் இதே போல் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது அங்கே பொருள் சேதம் தான் வருதே தவிர உயிரிழப்பு குறைவாக வருகிறது காரணம் அவங்க திட்டமிடுதல் அப்படின்றது இப்போ அதை தான் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் ஐந்து வருஷம் பயங்கரமான வறட்சி அதுக்கடுத்து அதிகமான பேய் மலை மும்பையில் வந்து ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு மில்லி மீ மீட்டர் மழை பெஞ்சிச்சு ஜம்மு காஷ்மீரில் லே என்ற பகுதியில் அரை மணி நேரத்தில் நூற்றி ஐம்பது முதல் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை அளவு பொழியுது அளவுக்கு அதிகமானது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இயற்கை சமநிலை மாறுபாடு இயற்கை சமநிலை என்றால் என்ன மழை பொழிகிறது புல் பூண்டு தாவரங்கள் வளர்கின்றன அந்த தாவரங்களை உண்டு மான் மாடு யானை இது போன்ற தாவர உண்ணிகள் வளர்கின்றன இந்த தாவர உண்ணிகளை விலங்கு உண்ணிகளான புலி சிங்கம் போன்ற விலங்குகள் உண்டு வளர்கின்றன அதே போல் மனிதர்களும் அந்த தாவரத்தையும் ஒரு சில விலங்குகளையும் உண்டு வாழ்கிறார்கள் இப்படி ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு உள்ளது தான் இதுதான் இயற்கை சமநிலை இதுதான் வந்து கெட்டுப்போகுது எதனால் அப்படின்னா நிறைய தொழிற்சாலைகள் அதிலிருந்து வரக்கூடிய புகைகள் நம்ம நகரத்தின் நகரம் பெருக்கம் அப்ப மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால் என்ன செய்கிறோம் காடுகளை அழிக்கிறோம் அங்கே இருக்கிற விலங்குகளையெல்லாம் அடித்து துரத்துறோம் அங்கே போய் நடுக்காட்டுக்குள்ளே பெரிய பெரிய ரெசார்ட்டுகளையும் பெரிய தொழிற்சாலைகளையும் கட்டுறோம் நான்கு வழிச்சாலை எட்டு வழிச்சாலைன்னு சொல்லி காடுகளை அழித்து மிகப்பெரிய ரோடெல்லாம் போடுறோம் காரணம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் தொகை பெருக்கம் அப்படி மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால் என்ன ஆகுது அங்கே வந்து விலங்குகள் அழிக்கப்படுகின்றன மரங்கள் அழிக்கப்படுகிறது அங்கே வாழ்ந்த பறவைகள்லாம் விரட்டப்படுகின்றன வாழ வழி இல்லாமல் அது போய்கிறது அப்போ இயற்கை சமநிலை மாறுபாடு ஏற்படுகிறது அதனால் புவி வெப்பமடைகிறது புவி வெப்பமடைதல் எதனால் வருகிறது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் நீர்வாயு இது போன்ற பசுமை குடில் வாயில்கள் அதிகமாக நாம் அதை சி குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் குளிர்பதன அந்த இதிலேருந்து வரக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாயுக்கள்லாம் செய் போய் அந்த ஓசோனை வந்து ஓட்ட போடுறதுனால அந்த வளிமண்டலத்திலேருந்து சூரிய கதிர்கள் நேரடியாக புவியை தாக்குறதுனால புவி வெப்பம் அடைகிறது அந்த இங்கிலாந்தை சேர்ந்த அறிவியல் கருத்தாளர் டேவிட் கிங் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் புவி வெப்பம் அடைதல் மனிதன் உருவாக்கி கொண்ட சிக்கல் அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொல்கிறார் அதே போல் இந்த பனி பிரதேசங்களான ஆர்டிக்கா அண்டார்டிக்கா அந்த கண்டங்களில் நான்கு லட்சம் சதுர மைல்கள் அந்த இதில் உருகி போயிருக்கு அப்போ கடலில் இருக்கிற அந்த பனிக்கட்டிகள்லாம் உருக உருக கடற்கரை ஓரங்கள் இருக்கிற நகரங்கள்லாம் நீரில் மூழ்க போகுது 
கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடி மக்கள் வந்து இந்த பனி பிரதேசத்தில் இருக்கிற பனி மலைகள் உருகிறதுனால மிகப்பெரிய ஆபத்தை சந்திக்க போகிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து சுற்றுச்சூழல் ஆய் ஆர்வலர்கள் நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ நாம் என்ன செய்யணும் இந்த நா இந்த உல இந்த உலகம் எதை நோக்கி செல்லணும் அப்படின்னா கார்பனற்ற ஆற்றல் பயன்பாட்டை நோக்கி தான் உலக நாடுகள் இப்போ செல்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கார்பனற்ற ஆற்றல் பயன்பாட்டை நோக்கி இது ஒரு ஒரு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க அதாவது நமக்கு ஆற்றல் வேண்டும் காற்றிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஹைட்ரஜன் ஆற்றல் எடுத்துக்கலாம் சூரிய ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் இது போன்ற எனர்ஜி சோர்சஸ் இங்கேலாம் இருக்குது அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பெட்ரோலியம் உபயோகிக்கிறத குறைச்சிட்டு சூரிய ஆற்றலாக இருக்கட்டும் காற்று ஆற்றல் ஹைட்ரஜன் ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் இது போன்ற ஆற்றல்களை எடுத்து நாம் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம்னா கார்பன் அற்ற ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கும் கார்பன் வந்து வெளியில் போகாதனால புவி வெப்பம் அடைகிறது குறையும் இந்த இதனால் என்ன செஞ்சாங்க உலக நாடுகள்லாம் ஒன்று கூடுனாங்க ரியோடி ஜெனிரோவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இப்போ காலை நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுது புவி வெப்பம் அடைகிறது இதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னு முதல்ல ஒரு ஐம்பது நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்தாங்க இப்பொழுது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாடுகள் அந்த அமைப்பில் இருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அப்படின்ற அந்த அமைப்பு யூஎன் எஃப்சிசி அந்த அமைப்பை உருவாக்குனாங்க உருவாக்கி இந்த கார்பனாற்ற ஆற்றலை நோக்கி அவங்க ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளாக எடுத்து வச்சுக்கிருக்காங்க உலக நாடுகளில் அதிகமான கார்பன் அந்த வாயுக்களை உற்பத்தி பண்ணுற நாடுகளில் சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் இந்த நான்கு நாடுகள் தான் முன்னிலை வைக்கிது ஐந்தாவது இடம் எது தெரியுமா நம்ம நாடு தான் இந்தியா அதாவது வருங்கால தலைமுறை தலைமுறையினருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உலகத்தை கொடுத்துட்டு போகணும் ஆனால் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் மிகப்பெரிய பரிசாக அவர்களுக்கு இயற்கையை அழித்து விட்டு இந்த நாடை இந்த உலகத்தையே ஒரு பாலை நிலமாக மாற்றி கொடுக்க போகிறோம் யாரும் வாழ்வதற்கு வழியில்லாத வகையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அதை மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த யூஎன்எஃப்சிசி அப்படின்ற அமைப்பு அந்த இதை நோக்கி செயல்படுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் நூற்றி பத்து ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு வெப்பம் அதிகமாயிருச்சு அதனால் என்ன ஆகுது கட பனிக்கட்டி உருகி இரநூறு கோடி மக்கள் வெள்ளத்தால் சூழ போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுற்றுச்சூழல் ஆ ஆர்வலர்கள் நமக்கு அறிவுறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த உலகம் மூன்று பங்கு நீரால் சூழ்ந்திருந்தாலும் இன்னும் மக்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க நீர் பற்றாக்குறையில் தான் இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் இயற்கை சமநிலை குலைந்து பேரிடர் ஏற்படுகிறது சின்ன சின்ன மலை துளிகள் வாழ்க்கையில் ம மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது இப்போ மழை பொழிகிறது அந்த மழை என்ன செய்கிறோம் ஒரு குளம் ஒரு குட்டை ஏரி தாங்கள் இது போன்ற இடங்களெல்லாம் தேக்கி வச்சு அப்புறம் உபநீ உபரி நீர் கால்வாய்கள் மூலிமா வெளியேற்றுறோம் அது வந்து வயல்களுக்கும் தோட்டங்களுக்கும் அது பாய்ந்து மீதமான அந்த நீர் வந்து என்ன செய்யுது கடலில் போய் கலக்கிற மாதிரி நம் முன்னோர்கள் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருந்தாங்க சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு இதெல்லாம் வந்து ஏரி மாவட்டங்கள் அப்படின்னு முன்னால் வச்சுருந்தாங்க அங்கே அத்தனை வகையான ஏரி இருந்துச்சு இன்றைக்கி மதுரை சென்னை போன்ற பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு நூ நீர்நிலைகளை காணோம் காணோம்னா என்ன ஆச்சு தொழிற்சாலைகளாக மாறியிருக்கு கல்விக்கூடங்களாக மாறியிருக்கு நீதிமன்ற வளாகங்களாக மாறியிருக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாக மாறியிருக்கு ஒரு கவிஞர் சொன்னார் என் தாத்தா கழுத்தளவு தண்ணீரில் நடந்து எங்களை கரை சேர்த்தார் என் அப்பா மார்பளவு தண்ணீரில் கரை சேர்த்தார் நான் இடுப்பளவு தண்ணீரில் போகிறேன் என் மகன் கணுக்கால் அளவில் நடந்து செல்கிறான் என்னுடைய பேரன் நீரை பார்ப்பானா என்றே தெரியவில்லை என்று கவிதை எழுதுகிறார் நானும் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் தாத்தப்பன் குளம் நிறைந்திருக்கிறது தாத்தப்பன் குளம் நிறைந்திருக்கிறது காங்கிரீட் குப்பைகளால் அப்படின்னு அதாவது குளம் என்ன ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி அடுக்குமாடி குடியிருப்பாக மாறிடுச்சு அதை தான் அந்த இது போன்ற கவிஞர்கள்லாம் நிறைய கவிஞர்கள் இது போல் அந்த நீர்நிலைகளை வந்து மாற்றி நீர்நிலைகளை வந்து தவறாக பயன்படுத்தி இன்றைக்கி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம மனிதர்கள் தான் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பொழுது என்னாகும்னா மணல் பல்வேறு விதமான பொருட்களையெல்லாம் அடுக்கி வந்து அது அடுக்கடுக்காக இருக்கும் அது வந்து வெள்ளச் சமவெளிகள்னு சொல்லுவாங்க 
அதே போல் கடற்கரை ஓரங்களில் அலையாத்தி காடுகள் மாங்குரோவ் காடுகள் இது போன்ற காடுகள்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும் அது என்னாகும் அப்படின்னா வரக்கூடிய மழை தண்ணீரை நிறுத்தி அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலுக்கு விடும் நாம் என்ன செஞ்சோம் அந்த வெள்ளச்சமவெளி பகுதியில் இருக்கிற இப்போ பதில் மணல் அழுறோம் அளவுக்கு அதிகமாக அழுறோம் ஏன்னா தொழிற்சாலை கட்டணும் கல்வி நிறுவனங்கள் கட்டணும் குடியிருப்புகள் கட்டணும் இப்படி பல்வேறு விதமான பயன்பாடுகளுக்கு மணலை மட்டும்தான் நம்பியிருக்கோம் அளவுக்கு அதிகமாக அழுறது அழுறதுனால என்ன ஆயிடுது அங்கே நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையுது மண் சரிவு ஏற்படுகிறது அடுத்து அந்த சுற்றுச்சூழல் அங்கே குப்பைகள் இந்த நெகிழி போன்ற குப்பைகளை போட்டு அந்த சுற்றுச்சூழல்லாம் மாறுபட்டு போகுது ஆக வெள்ளம் வந்தோடனே மிகப்பெரிய பேரழிவு ஏற்படுகிறது இந்த வெள்ளம் கொண்டு வந்து அந்த மணல் இது போன்ற ப பகுதிகள்லாம் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆற்றங்கரை படிவு அப்படின்றது அது வந்து இயற்கை உருவாக்கிய ஒரு காப்பு அரண் ஆனால் அதெல்லாம் நாம் என்ன செஞ்சிட்டோம் அதை வந்து பூரா வந்து மணல் அள்ளி அதை பூரா என்ன செஞ்சிட்டோம் வெறுமையாக்கிட்டோம் அதனால் வெள்ளப்பெருப்பு ஏற்படுகிறது இப்படி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுறது வந்து பேரிடர் விபத்துக்களாக மாறுது இதுதான் பேரிடர் இது மட்டுமில்ல எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பேரிடர் நிகழ்வதற்கு காரணம் மணல் அள்ளுவது மணல் அள்ளுறதுனால தான் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பேரிடர் ஏற்படுகிறது அதே போல் இன்றைக்கி நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைஞ்சதுனால அதனுடைய எதிர்மறை விளைவுகள் என்ன வேளாண்மை தொழிலில் மிக செய்ய முடியாத அளவுக்கு இழப்புகளை சந்திச்சுட்டு வரோம் ஆனால் இதுவே வளர்ந்த நாடுகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நகரங்களை திட்டமிட்டு அமைக்கிறாங்க வெள்ளப்பெருக்கு வந்தால் அந்த நீரை எப்படி நாம் வடித்து அதை வடிகால்களை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு செய்கிறாங்க விழிப்புணர்வு பரப்புரை செய்கிறாங்க புதிய புதிய நீர்நிலைகளை உருவாக்குறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் இருக்கிற நீர்நிலைகளை காப்பாற்றியிருந்தாலே போதும் புதுசாக ஒன்றும் ஏற்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் என்ன செய்கிறோம் முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தி வைத்த நீர்நிலைகளை எல்லாம் அழித்து அழிக்கிறோம் அதனால் என்ன ஆகுது வெளிநாடுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால் பொருளாதார இழப்பு தான் ஆனால் நமக்கு அது வந்து பொருளாதார இழப்பு உயிரிழப்பும் ஏற்படுகிறது சரி இதெல்லாம் தடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்றும் மரம் வைக்கணும் மணல் அல்றத நிறுத்தணும் அடுத்து அந்த கடற்கரை ஓரங்களில் இருக்கிற அலையாத்தி காடுகள் ஆற்றங்கரை படிவுகளை வந்து பாதுகாக்கணும் இது போன்ற செயல்கள்லாம் செஞ்சோம்னா நாம் வந்துடும் ஆனால் என்ன ஆகுது சரி வெள்ளப்பெருக்கு தீ விபத்து இது போல் நிலச்சரிவு இது போல் பேரிடர்கள்லாம் ஏற்படுது அப்போ அதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மைய அரசு என்ன செஞ்சிச்சு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சில் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி ஐந்து டிசம்பர் இருபத்தி மூணில் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை நிறுவினாங்க அதில் புயல் வெள்ளம் நிலநடுக்கம் வறட்சி சுனாமி நிலச்சரிவு தீ விபத்து சூறாவளி விபத்து பனிப்புயல் வேதி விபத்துகள் இது போன்ற விப இதெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அதை செயல்படுத்தி அதிலிருந்து மக்களை காப்பது எப்படி அப்படின்றது தான் அங்கே ஒருங்கிணைந்து செயலாற்றுறதுக்கு இந்த ஆணையத்தை ஏற்படுத்தி ஏற்பாடு செஞ்சாங்க மாநிலம் மாவட்டம் நகராட்சி ஊராட்சி பேரூராட்சி சிற்றூராட்சி இதெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து குழுக்கள் அமைத்து அவங்க மூலியமாக கொ அப்படியேவா அதை படிப்படியாக படிப்படியாக அந்த பேரிடர் இழப்புகளை தடுக்கிறது எப்படி அதிலிருந்து மக்களை காப்பது எப்படி அப்படின்றத செய்கிறதுக்கு தான் ஏற்பாடு பட்டப்பட்ட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது தான் இந்த பே தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சரி இந்த பேரிடர் காலங்களில் நாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புதிய கட்டுமானங்களை அதாவது நிலச்சரிவு ஏற்பட்டாலும் அந்த கட்டிடம் தாங்கக்கூடிய புதிய கட்டுமானத்தை கட்டணும் அப்புறம் நீர் செல்லக்கூடிய ஊர்களுக்கு நீர் வராமல் நீர் வழி பாதைகள்லேயும் அது செல்கிற மாதிரி அந்த கால்வாய்களை தூர்வாரணும் அடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் அந்த நீர் போக்குவரத்து நீர் போகக்கூடிய வழிகள் அந்த நீர் பாதைகளை நாம் ஏற்பாடு பண்ணணும் சமூக காடுகளை வளர்க்கணும் அப்படி காடுகள் வளர்க்கும் பொழுது நிலத்தடி நீர் வந்து மழை பெய்ந்தாலும் நிலத்துக்குள்ளே போகுது வெளியில் கடகடன்னு ஓடாமல் அந்த நிலத்துக்குள்ளே போய் வேர்களில் அந்த மண் பிடித்து வைத்து அந்த நீரை தேக்குகிறது ஆக நிலத்தடி நீர்மட்டம் வளருது உயர்கிறது அடுத்து கடற்கரை உரங்களை சதுப்பு நில க சதுப்பு நில காடுகளை மாங்குரோ காடுகள் அலையாத்தி காடுகளை வளர்க்கணும் சரி பேரிடர் வந்துருச்சு நாம் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா முதல்ல பதற்றம் அடையக்கூடாது வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் என்ன சொல்கிறாங்க அதை நாம் பின்பற்றணும் புயல் மழை தொடர்பான தகவல்களை நாம் என்ன செய்யணும் மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் அங்கே வந்து வதந்தியை பரப்பக்கூடாது அடுத்து 
தீயணைப்பு துறை காவலர் காவலர்கள் தன்னால் தன்னார்வலர்கள் இவங்கெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அவங்க கூட நம்ம ஒத்துழைப்பு தரணும் அவங்கள பாதுகாக்கிறது அல்ல மழை நீர் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதியிலேருந்து அவங்கள பாதுகாத்து மேடான பகுதிக்கு போகிறது அவங்களுக்கு தேவையான உணவு நீர் உடைகள் இது போன்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு செய்யணும் இப்படியெல்லாம் செய்கிறப்ப இதெல்லாம் செய்கிறதுக்காக தான் இந்த தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை உருவாக்கப்பட்டது மாணவர்களே இயற்கைனால் என்ன இயற்கை சமநிலைனால் என்ன புவி வெப்பமடைதல்னா என்ன அடுத்து தேசிய பேரிடர் மேலாண்மைனால் என்ன இப்படி இந்த தலைப்புகளில் நாம் இந்த பாடத்தை பார்த்தோம் இதிலிருந்து என்னென்ன வினாக்கள்லாம் வரும் அப்படின்னா இந்த டேவிட் கிங் என்ன சொன்னார் அதே போல் இன்னொன்று இந்த வங்காள விரிகுடாவிலும் அரபிக்கடலிலும் தோன்றக்கூடிய புயல்களுக்கு ஒரு மொ இந்தியாவை சுற்றி உள்ள மொத்தம் ஏழு நாடுகள் இந்தியாவையும் சேர்த்து எட்டு நாடுகள் எட்டு எட்டு பெயர்களை கொடுக்குறாங்க மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு பெயர்களை கொடுக்குறார்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதுவும் வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க அந்த நாடுகள் தான் வந்து புயல்களுக்கு பேர் வைக்கின்றன எந்தெந்த நாடுகள்னு பாருங்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை வங்காளதேசம் மாலத்தீவு மியான்மர் ஓம் ஓமன் தாய்லாந்து இந்த எட்டு நாடுகள் சேர்ந்து எட்டு எட்டு பேர் கொடுத்து எட்டு எட்டு அறுபத்தி நான்கு பேர்களே கொடுக்குறாங்க இது ஒரு இப்போ கடந்த ஆண்டு பொது தேர்வில் இந்த வினா கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் வெள்ளச்சம வெளிகள் அழிய காரணம் என்ன நெகிழினால் என்ன இது பேரிடர் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கிலிருந்து நாம் எப்படி காப்பாற்றிக்கிறது அதே போல் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை மையம்னா என்ன அதே போல் இந்த யுஎன்எஃப்சிசி அந்த யுனைடட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் அண்டு ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் இந்த அமைப்பு எந்த வருஷத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டுச்சு தேசிய பேரார் பேரிடர் மேலாண்மை எந்த வருஷத்தில் தோற்று உருவாச்சு அந்த ஒக்கி கஜா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பொதுவான வினாக்கள்லாம் கேட்பாங்க மாணவர்களே நன்கு கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் அதுக்கடுத்து குஜராத்தில் ஆய்வாளர்களாம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மழை பெய்ய மழை பொழிவதற்கு முன்னால் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கார் மேகங்கள் கருத்த மேகங்கள் சூரிய உதயத்திற்கு முன்னாடி பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வரும் அடுத்து வானத்தில் வந்து வட்டமாக தோன்றும் செம்மையான மேகங்கள் திடீர் புயல் காற்றினுடைய அளவு மாறி மாறி வர்றது இடி மின்னல் பலமான காற்று எறும்புகள் முட்டைகளை சமந்துட்டு போகிறது சூரியனை சுற்றி வட்டமாக தெரிகிறது ஈர ஈரப்பதமான வானிலை பனிமூட்டம் இதெல்லாம் இருந்தால் மழை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம் முன்னோர்கள் வந்து அதை பாடலே பாடி வச்சுருக்காங்க ஆற்று வெள்ளம் நாளை வர தோற்றுதே குறி மழையாள மின்னல் ஈழ மின்னல் சூழ மின்னுதே நேற்றும் இன்றும் கொம்பு சுற்றி காற்றடிக்குதே கேணி நீர் படு சொரித்தவளை கூப்பிடுகுதே சேற்று நன்று சேற்றை குலைத்து ஏற்றடைக்குதே மழை தேடி ஒரு கோடி வானம் பாடியாடுதே அப்படின்னு சொல்லி மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி ஈழத்தில் மின்னல் கேரளா கேரள பகுதியில் மின்னல் நண்டு வந்து சேற்றுக்குள்ளே சேற்றை அடைக்குது வானம்பாடி பறவைகள் மேலே சுற்றுது இது போன்ற அந்த சூழல்கள்லாம் பார்த்த உடனே நாளைக்கு மழை வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதை பாட்டிலே வடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது தான் குஜராத்தில் இது போன்ற முன்னெச்சரிக்கைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி குஜராத் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆக இந்த பாடத்துலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா இயற்கை சமநிலைனா என்ன ஒன்று புவி வெப்பமடைதல் அடுத்து வெள்ளப்பெருக்கு பேரிடர் மேலாண்மை இந்த நான்கு தான் இதில் வினாக்கள் கேட்டால் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்டாலும் எழுதலாம் நான்கு மதிப்பெண்ணையும் கே கேட்கலாம் அடுத்து நெடுவினாக்கள் நீங்கள் சுயமாக எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால் எப்படி செயல்படணும் அடுத்து நெகிழினால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அதே போல் இயற்கை சமநிலை கெடுறதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் வருகின்றன இப்படி நெடுவினாக்கள்லாம் வெளியிலேருந்து கேட்பாங்க நீங்கள் உங்களுடைய அந்த பொது அறிவை பயன்படுத்தி இதில் சொன்ன கருத்துக்களை வச்சு நீங்கள் சுயமாக எழுதலாம் மாணவர்களே பெருமலை காலம் என்ற ப பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் நம்ம நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி